kausap natin ang National Bureau of Investigation. Mm-hmm. Uh, oh. National Bureau of Investigation kasi marami hong nagbabantay at nakaabang doon sa paghahuli kay Mr. Norman Mangusin uh, kahapon. At medyo maraming uh, nagtatampo, maraming nagagalit. Bakit ako hinuli ito mong tulong laang? Eh, papaliwanag gumamaya sa inyo, sa ating lahat ng NBI, kung bakit po hinuli si Mr. Norman Mangusin alias Francis sa... Uh, ano nga pangalan? Leo Marcos. Uh, Antonio. May Antonio pa eh. Francis uh, Leo Antonio F. Lam. F. L. A. M. Nasa linya na po si Attorney Vic Lorenzo, ang hepe po ng uh, NBI... Uh... Ay, sorry, sorry. Oo. Anyway, si Sir Vic Lorenzo, ang hepe po ng Cybercrime Division ng uh, NBI. Magandang umaga po, uh, Sir uh, Vic. Uh, sir, sir, magandang umaga po. Opo, opo. Sir, okay, kahapon inaresto po ng inyong unit yata itong uh, isang nagngangalan na Norman Mangusing alias Francis Leo Antonio Marcos. Tama, uh, sir? Sir, tama po yun. Tama po. Yun. Ano, po sir, ang, ano po ang dahilan? Bakit po siya hinuli ng NBI? Uh, sir, mayroon kasing mga nag-file din ng formal complaint sa kanya. Tapos, siyempre sir, kapag uh, no, may nag-file ng formal complaint dito, di ba, nire-record check namin. Right. Uh, kaya nga, lumalab, lumabas nga sir, na may tatlo pala siyang warrant of arrest. Mm. Inerify namin sa court. Mm-hmm. Tapos, pinuntahan din namin siya dun sa unit ni sir. Mm. Tapos, tinanong namin siya kung may release order siya or na-dismiss na yung mga kaso. Hindi naman siya nakapag-present ng release order dun, sir. Mm. Kaya, kinis namin siya under arrest. Ay, And at yung... the same time, sir, nag-file din siya kasi ng formal complaint sa NBI. So, kinausap na rin namin tungkol dun sa complaint niya, sir. Mm-hmm, mm-hmm. Alright. So, nasaan na ho ito ngayon si Mr. Uh, Mangusin, sir? Uh, sir, nandito pa. Naka, ano pa siya, sir? Naka-detain pa siya sa NBI, sir. Bakit, sir? Hindi po siya makapagpiyansa o wala bang piyansa yung kanyang... Di ba yung unang kaso niya, nabasa ko po sa mga pahayagan, uh, paglabag daw sa optometry law? Uh, tama yun, sir. Uh, bailable offense naman yun. Okay. Uh, recommended bail dun is 24,000. Nilalakad na yata nung mga abogado niya, sir. All right. Yung release order niya. Okay. So, pag nabayaran niya, pwede na ho siyang uh, lumaya or may asikasuhin pa siyang ibang mga kaso, at, uh, Sir, uh, sir Vic? Yung, yung nga, Sir, may mga dalawang warrant pa kasi siya doon sa violence against women, doon sa Gapan, Nueva Ecija. Pwede din siya mag-post ng bail doon, Sir. Ah, okay. Pero yung isang qualified human trafficking, uh, yun, Sir, ang tinitingnan namin kung isi-serve namin or what. Kasi hindi pa nag-open yung court. Pero no bail kasi yun, Sir. So, saan itong, so, saan itong uh, human trafficking, uh, Sir Vic? Manila. Sir, sa Manila po. Manila. Ilang, uh, ilang counts yan? Isa lang? Uh, isa lang, sir. Isa, isa lang. lang. Ah, okay. Pag uh, human trafficking nga pala, sir, walang piyansa, ano po? Tama yun, sir. Tama. One All right. Billion. Sir, ang tanong po, kasi kahit pa paano, sabi ko nga ho, ito ay uh, overnight sensation itong uh, Franc- uh, alias uh, Francis Leo, sir, na si Norman Mangusin. Kaya marami ho naging follower na ho ito at marami ho nakikinig ho sa atin ngayon. Sir, gusto ko lang malinawan. So, Ah, uh, yung dalawang kaso niya, yung optometry law, ay itong tanong ko sir, bago tayo bumitaw kanina, bakit ngayon lang daw hinuli ito? Kasi ang tingin tuloy ng mga followers niya sir, mga supporters niya, ito ay merong kinalaman sa politika dahil eh, siya ay namimigay daw, bakit daw siya hinuli pa, mabait, etc. Bakit ngayon pa, eh 2010 pa yung kaso niya o 2013, bakit ngayon lang daw hinuli ng NBI? Ah, uh, sir, Valid din naman siguro yung observation na yun, sir. Uh, siguro from law enforcement side. Opo. Hindi kami mag-excuse kung bakit hindi immediately. Kasi 2018 yung uh, warrant niya. Ah, okay. uh, ang masasabi ko lang dun, sir, kasi talaga nag-travel din naman siya. At the same time, wala din nakafocus sa kanya na iserve yun. Eh, ang hirap din, sir, sumunod doon sa mga tao. Kaya nga nung nakita namin, sir, mm. tinanong namin, tinanong mm. namin, kasi may bailable offense, tinanong namin kung nakapag-post na siya ng bail. Mm. Doon. Kaya lang sinabi niya na hindi siya nakapag-post ng bail dahil nga uh, hindi niya na si kaso dahil nagbiyahe siya ng nagbiyahe. Ah, so uh, yung kaso niya sa optometry, hindi pa siya nagpapiyansa? Hindi pa po. Hindi Pero pa. alam niya na may kaso siya. Na, sa op- Tama po. Okay. Alam niya rin na may kaso siya doon sa violence against women. Alam niya din, sir. Hindi, rin po, hindi pa rin po siya nagpiyansa? Hindi pa rin po. 
Kasi right. nga umalis siya, sir, eh. Paumikot-ikot siya, pumunta siya Mindanao kung saan-saan. Bakit uh, daw, sir? Na. Bakit daw? Anong dahilan niya at paikot-ikot siya? Ang official, ang official na explanation niya, sir, kasi nung kinausap namin siya, meron na assisted by counsel naman siya. Ang sinasabi niya, sir, may mga may mga businesses siya uh-huh. uh, sa Mindanao at uh-huh. kung saan-saan. So, uh-huh. kailangan siya mag-travel. Uh-huh. Ito po ba ang Norman Manghusing na tumakbo ng pagkasenador uh, Uh, several years back. Is this one and the same, the Norman Mangusin? Uh, tama yun, sir. Siya din yung nag-file ng candidacy niya mm. uh, sa pagka-senador, sir. Uh, pero dinismiss yata ng uh, Comelec uh, bilang nuisance, right? Uh, yun ang pagkakaalam namin, sir. Alright. Panghuli na lamang, uh, attorney. Uh, may mga reklamo din daw na large-scale ist- uh, na mga istafa. Ito ba ay uh, tinitignan na rin ninyo pero wala pa huyatang warrant? Is this correct? Uh, yes, sir. May mga nag-file kasi sa kanya ng formal complaint. Actually, sir, madaming nag-i-inquire okay. kung pwede sila mag-file ng formal complaint. Ang advice lang namin, sir, sa mga tumatawag sa amin, eh, dapat i-formalize nila yung mga complaint nila, sir. Ah. Meron magsasabi na istafa daw sila nung uh, bouncing, uh, bouncing check pag-issue na niya ng... Ganitong halaga, nag-bounce yung mga check. Mm-hmm. So ang sinasabi namin, sir, is i-formalize nila, sir, yung complaint nila. Alright. Panghuli na lamang, uh, sir Vic. Totoo ba na si dating unang ginang Marcos ay uh, nay, nagpadala ng sulat kay direktor ng NBI na may gumagamit-gamit ng apelido re, uh, ng Marcos referring to Norman Mangusin? Is this correct? Uh, tama sir, meron yata siyang pinadala sometime last year sa NBI pero hindi Cybercrime Division ang nag-handle nun sir. Uh, para lang request to clarify or to verify yung information nga na nare-receive nila na may taong nagkumagamit ng pangalan nila sir. Tinanong nyo rin po ba sir si uh, Sir Norman Mangusin kung uh, kamag-anak ba siya related po siya sa mga Marcos uh, sir Vic? Uh, sir, tinanong namin siya dyan, uh, ang, ang explanation niya kasi, ang, kasi sir may mga sinabmit siyang passport oh. na under the name of Francis Leo Marcos. Okay. Ang tinanong namin, ano ba totoong pangalan mo? Oh. Kasi nga, naka-issuean siya ng passport, yun nga ang inimbestigahan namin ngayon sir, paano ko na-issuean ang passport na sa ibang pangalan? Oh. Ang sinasabi niya sir, sometime in 1998 kasi, uh, paggising niya sir, uh, sinabi sa kanya ng nanay niya na, From now on, hindi ka na si Norman Mangusin, ikaw na si Francis Leo Marcos. Ah. So, pagkasabi ng nanay niya, yun ang ginamit niyang pangalan, sir. Ah, yun ang explanation. Kaya naging Francis Leo Marcos. From now on, ikaw na si Francis Leo Marcos. Opo, opo. Ah, yun ang sinabi. All right, all right. So, ang inaantay niyo na lang ngayon, attorney, yung uh, kaso niya na, na human trafficking. Ah, yes, sir. Yes, sir. Yung, at the same time, sir, ipipresent namin siya for inquest. Ah, okay, okay, alright. Uh, doon sa dalawang kaso? O tatlong uh, kaso na? Hindi, sa ibang kaso, sir. Sa ibang kaso. Kasi syempre, sir, may mga nag-file din sa kanya ng formal complaint. Naku. Imay-imayin namin yun, ilan, sir. Ilan ang suma total na ngayon, sir, ang kinakaharap niya na kaso, ah, sir Vic? Uh, so, for, sir, ang mag, nag, ano lang, nag, uh, formally file ng mga complaint is, mga ano, sir, tatlo yata yun. Tatlo. Bukod Opo. pa doon sa optometry, bukod pa doon sa bausi, at bukod pa dyan ngayon sa human trafficking. At iba pa yun, sir. Iba Mga warrant of arrest yun, sir. Sir Vic Lorenzo, NBI Chief ng uh, Cybercrime Division. Maraming salamat. Magandang umaga po, sir Vic. Uh, sir, maraming salamat po. Bayang kayo na po ang humusga. Norman Mangusin, kaya po siya naging Francis Leo. Sabi po ng NBI, sabi sa NBI, sabi ng nanay niya, ikaw na ngayon si Norman, uh, si Francis Leo Marcos. Ako po si Francis Leo Marcos. Ayaw. Hindi ko po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. <laughs> Pwede po ba sisihin yung nanay ko? Ayun, ayun pa lang. Siguro, nai, pwede mo na akong susap, tap, kausapin ko mami ko. Oh, palitan ko yung pangalan ko. Yung si Erwin para hindi matigas eh. Palitan ko na, kunwari, Barack Obama. Barack Obama the third. Anyway, bye y'all. Game over.